，我听说最近有一个画本特别的火，叫什么《绝色水匪仁安乐》，三万水师求太子，有吗？哦，呃，呃，这个本子实在是太火。啊、嗯，小的托人买了好久都没买到。这个，要不今天我给二位讲一个安宁将军镇守边疆、定西北的故事，怎么样？就这个。<笑>好，放着安禄不要，要什么安宁啊？哎、哦，殿下你来了，快来。你在研究大理寺卷宗啊？对啊，我要早日把这些大理寺冤案一个个全都翻出来，这样我就能早日当上太子妃啦。<笑>古奇善，该流行了。哎呀，没事，来日方长嘛。不过太子殿下因为此事就觉得愧对于我，其实我也不吃亏。哎，那今天这桌酒席就当是太子殿下你请喽。快坐吧。我今日还为殿下安排了一场好戏。人呢？哎、来了来了，来了来了！哎呀，嗯、你看，哎，小的来晚了，请太子任大人恕罪。哎呀，没事没事，来的正好。我本来想跟你把酒言欢的，这不是怕你尴尬吗？贴心啊！今天两位想听点什么？所以，啊。我听说最近有一个画本特别的火，叫什么《绝色水匪仁安乐》，三万水师求太子，有吗？哦，呃，呃，这个本子实在是太火了，啊，嗯、小的托人买了好久都没买到。这个，要不今天我给二位讲一个安宁将军镇守边疆、定西北的故事，怎么样？就这个，<笑>好，放着安禄不要，要什么安宁啊？话说，当今皇上有位公主，英姿飒爽，巾帼不让须眉，驰骋疆场，无往而不胜。她便是长公主安宁。这安宁公主自幼极爱习武，十二岁便在秋寿宴前技压群雄，皇上大喜，问其所愿。公主不要金玉满堂，不要绫罗红妆，唯愿远赴西北，殿下镇守边疆。公主此愿虽让算是入情入理，认真听书。大晋以武开国，昔日太祖这么一板一眼的话吧，有什么好听的？也总好过某些添油加醋、唯恐天下不乱的话吧。这期间又何止是军训？更许多女主妇，只不过急跳四江，苦寒仍然去。这是赏你的哦，谢殿下。继续，有任何情况都不要停。遵命。西北之地，毗邻北秦。大晋与北秦虽然停战多年，但。边疆散寇，时时骚扰。这六年，也多亏安宁公主每战必出，一身骁勇，才保得百姓安宁。话说这日，北秦流寇再度来袭，安宁公主一催战马，飞赴疆场。如此吹捧，该不会是皇家御用出品吧？不必妒忌，你和他。应是英雄惜英雄，你不惜眼前人，你还要我惜别人啊？如今与他却是一派依然。只见他头戴长赤金雕，身披银红战袍，胯下踏雪乌骓，手执圆月万斗。见到那贼寇，口中不是彬彬有礼，果然方显大国风范。你就是任安乐，安宁